ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எர்த் அதாவது புவியின் உட்காட்டமைப்பு பற்றி இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க புவியின் உள்ளமைப்பு பற்றிய தகவல்களை புவிச்சதவியாளர்கள் ஆரம்பத்தில் எரிமலை கக்குகள் மூலம் பெறப்பட்ட பொருட்களிலிருந்து பெற்றுக்கொண்டார்கள் புவியின் உள்ளமைப்பு பற்றி அறிவதற்கு இன்று அறிஞர்களுக்கு உதவியாக இருப்பது புவிநடுக்கவியல் தரவுகளாகும் அவர்கள் கண்டறிந்த முடிவுகளின்படி புவியின் உள்ளமைப்பில் மூன்று படகளை கொண்டு காணப்படுகின்றது அவ்வாறான படகளின் அவதானிக்கும் போது ஏர்த் கிரஸ்ட் அதாவது புவியோடு மேண்டில் என அழைக்கப்படுகின்ற இடையோடு கோர் என அழைக்கப்படுகின்ற கோலவகம் ஆகியன அந்த மூன்று படைகளாக காணப்படுகின்றன முதலில் நாம் புவியோடு பற்றி அவதானிப்போம் புவியின் மேற்படையே புவியோடு என அழைக்கப்படுகின்றது இது கடினமான கற்கோலமாக காணப்படுகின்றது இந்த புவியோடானது ஐந்து தொடக்க எழுபது கிலோமீட்டர்கள் ஆழத்தினை கொண்டு காணப்படுகின்றது இதன் தடிப்பு சராசரியாக பத்து தொடக்கம் ஐம்பது கிலோமீட்டர்களாக காணப்படுகின்றது புவியோடு கண்டவோடு சமுத்திரவோடு ஆகிய இரு பகுதிகளை கொண்டு காணப்படுகின்றது இங்கு மக்னீசியம் சிலிக்கேட் முதலானவற்றால் ஆன தீப்பாறைகள் காணப்படுகின்றன கண்டவோடு அதிக அளவில் சிலிக்கா மற்றும் அலுமினியம் போன்றவற்றினை கொண்டிருப்பதால் சீயல் படை என அழைக்கப்படுகின்றது கண்டவோட்டின் அடர்த்தி ரெண்டு தசம் ஏழு கிராம் கனமீட்டர்களாகவும் அதன் தடிப்பு முப்பது கிலோமீட்டர்களாகவும் காணப்படுகின்றது கண்டவோட்டினுடைய மேலறை பகுதியையும் கீழறை பகுதியையும் பிரிக்கும் எல்லையாக கொன்றாட் இடைவெளி காணப்படுகின்றது சமுத்திர ஓட்டினை பற்றின அவதானித்தால் இந்த சமுத்திர ஓடானது அதிக அளவில் சிலிக்கா மெக்னீசியம் ஆகியவற்றினை கொண்டிருப்பதால் அது சீமா படை என அழைக்கப்படுகின்றது இதன் அடர்த்தி மூன்று கிராம் சென்டிமீட்டர் கணங்களாக காணப்படுகின்றது புவியோட்டையும் இடையோட்டையும் பிரிக்கும் எல்லை மோகா இடைவெளி என அழைக்கப்படுகின்றது புவியோட்டில் இருக்கும் பாறைகள் இட்டைக்கு நூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிற ஓடு இடையோடு அதாவது மாண்டில் புவியோட்டிற்கு கீழே வேறுபட்ட பாறைகளை கொண்டு ஒரு படையாக இந்த இடையோடு காணப்படுகின்றது இவ்விடையோட்டினை மாற்றில் படை மூடு பாறை எனவும் அழைச்சுக் கொள்றாங்க இடையோடு ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு தொண்ணூறு கிலோமீட்டர்கள் ஆழத்தில் காணப்படுகின்றது இங்கு சிலிக்கேட் பாறைகள் அதிக அளவில் இருக்கின்றன புவிநடுக்க அலைகளான பிஎல்ஐ எஸ்எல்ஐ ஆகியன புவிநடுக்கத்தின் போடு இடையோட்டின் மூலம் ஊடகத்து செல்வதாக காணப்படுகின்றது இந்த இடையோட்டினுள்ளே வெப்பநிலையானது மாறுபட்ட தன்மையில் காணப்படும் ஆனால் வெப்பநிலை அதிகமாகத்தான் இருக்குமா குறிப்பாக பாறை குழம்புகள் ஆயிரத்தி நானூறு தொடக்கம் நாலாயிரம் செல்சியஸ் வரை இங்கு நிலைத்திருக்கும் என கூறப்படுகின்றது இந்த இடையோடானது ரெண்டு வகையாக பாகுபடுத்தப்படுகின்றது மேலிடையோடு அப்ப மேட்டில் கீழிடையோடு லோவ மேட்டில் என அழைக்கப்படுகின்றது மேலிடையோடினை பொறுத்தவரை புவியின் எல்லையிலிருந்து அறுநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர்கள் வரை பறந்து காணப்படுகின்றது இந்த மேலடியோட்டின் அடர்த்தியை நாங்கள் அவதானித்தால் மூன்று தசம் நான்கு தொடக்க நான்கு தசம் மூன்று கிராம் சென்டிமீட்டர் கனமாக காணப்படுகின்றது இதன் வெப்பநிலையானது ஆயிரத்தி நானூறு தொடக்கம் மூவாயிரம் வகை செல்சியஸாக காணப்படுகின்றது கீழடையோடு மேலடையோட்டின் எல்லையிலிருந்து அறுநூற்றி ஐம்பது தொடக்கம் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் வரையிலும் கீழடையோடு காணப்படுகின்றது இதன் அடர்த்தி நான்கு தசம் மூன்று தொடக்கம் ஐந்து தசம் நான்கு கிராம் சென்டிமீட்டர் கனமாகவும் இங்குள்ள வெப்பநிலை மூவாயிரம் வகை செல்சியஸாகவும் காணப்படுகின்றது இடையோட்டையும் கோலவகத்தையும் பிரிக்கும் எல்லையாக கூட்டன்பர்க் எல்லை காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கோலவகம் இடையோட்டுக்கு கீழ் காணப்படுவது கோலவகம் இந்த கோலவகம் நிக்கல் இரும்பு ஆகிய உலோகங்களின் சேர்வையை கொண்டு காணப்படுகின்றது இவை எண்பது சதவீதம் இந்த கோலவகத்தில் காணப்படுகின்றது இது புவி மேற்பரப்பிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் தொடக்கம் ஆறாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபத்தெட்டு கிலோமீட்டர்கள் வரையில் காணப்படுகின்றது கோலவகத்தின் விட்டத்தை நாங்கள் அவதானித்தால் ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு கிலோமீட்டர்களாக காணப்படுகின்றது இங்கு வெப்பநிலையானது ஐயாயிரம் பாகை தொடக்கம் ஆறாயிரம் பாகை செல்சியஸாக காணப்படுகின்றது கோலவகத்தின் அடர்த்தி பதினைந்து கிராம் சென்டிமீட்டர் கணங்கள் ஆகும் இந்த கோலவகமும் ரெண்டு வகையாக பாகுபடுத்தப்படுகின்றது வெளி கோலவகம் அவுட்ட கோர் உட்கோலவகம் இன்ன கோர் புவி மேற்பரப்பிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் தொடக்கம் ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர்கள் வரையான பகுதி ஒளி கோலவகம் ஆகும் இங்கு திரவ நிலையின் இரும்பு நிக்கல் சல்பர் ஒட்சிசன் ஆகிய மூலக்கூறுகள் காணப்படுகின்றன இந்த பகுதியின் அடர்த்தி பத்து தொடக்கம் பன்னிரெண்டு தசம் ஐந்து கன சென்டிமீட்டர்களாகவும் இங்கு வெப்பநிலை நாலாயிரத்தி ஐநூறு வகை தொடக்கம் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு வகை செல்சியஸாக காணப்படுகின்றது வெளிக்கோலவகத்தின் எல்லையில் இருந்து சராசரியாக ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது தொடக்கம் ஆறாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபத்தெட்டு கிலோமீட்டர்கள் வரையிலான பகுதி உட்கோலவகம் ஆகும் இது கடினமான பாகு நிலையில் காணப்படுவதுடன் இரும்பு நிக்கல் சர்ஃபர் 
கார்பன் ஆக்சிஜன் பொட்டாசியம் சிலிக்கன் போன்ற மூலக்கூறுகளை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது இங்குள்ள வெப்பநிலையை நாங்கள் அவதானித்தால் சராசரியாக ஐயாயிரத்தி இருநூறு தொடக்கம் ஆறாயிரம் வகை செல்சியஸாக காணப்படுகின்றது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எர்த் பற்றி உங்களுக்கு முழுமையான ஒரு அறிவு கிடைத்திருக்கும் என்ன நான் நினைக்கின்றேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி